যেমনটা মোহাম্মদ সাল্লু আলাই ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ নাজিল করেছেন আপনি দাওয়াত দেওয়ার পর আপনি সতর্ক করার পর আপনি আদেশ ও নিষেধ করার পর যে সতর্ক হবে না যে আল্লাহর আদেশ মানবে না যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করবে আল্লাহর পথে আল্লাহর উল্টো পথে চলবে এমন কাজ করবে যা আল্লাহকে রাগ করায় অথচ আপনি বললেন অথচ আপনি সতর্ক করলেন আপনার সতর্ক করার পর নিষেধ করার পর মন্দ থেকে ভালো কাজের আদেশ করার পর আপনার আর কোন দোষ নেই তার মানে খতিব সাহেবের কাজ হচ্ছে হারামকে হারাম বলা হালালকে হালাল বলা শেরককে শেরক বলা বেদায়তকে বেদায়ত বলা জানাকে জানা বলা বিবাহকে বিবাহ বলা মাতালকে মাতাল বলা নিষেধ করা ভালো কাজের আদেশ করা অসৎ কাজের নিষেধ করা এতটুকু তিনি করলে মন থেকে যদি চেষ্টা করে মন থেকে যদি উপায় আন্দাজ অনুযায়ী কথা বলে তিনি ইনশাল্লাহ নাজাত পেয়ে যাবে আপনারা যদি এগুলো না মানেন আপনারা যদি এগুলো নিজের জীবনে না আনেন এতে খতিব সাহেবের মোল্লা সাহেবের মুফতি সাহেবের এলাকার মুরব্বি সাহেবের বাবার মার বড় ভাইয়ের এলাকার চাচার বিচারকের নেতার মাননীয় ব্যক্তির পূজনীয় ব্যক্তির দায়িত্ব শেষ ওকে আর এই পৃথিবীর অন্যায় অপরাধ যারা করে থাকে এগুলো ওকে আর এফেক্ট করতে পারবে না দেখুন সময় থাকতে ফেরে আসা মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি কারণ মানুষের সময়টা অত্যন্ত সীমিত এবং ছোট আমি গত দুই দিন আগে একটা জিনিস খেয়াল করেছি যে আমরা কতটা দুর্ব আমি খেয়াল করেছি আপনাদের সাথে এমনটা ঘটে হয়তো ধরেন আপনি শহরে থাকেন একজন মুরব্বি আপনার বাসায় গেল চিকিৎসা হবে আপনার এলাকার আপনার পরম আত্মীয় আপনি ওনার জন্য বেশ কয়েক রকমের খাবার দাবার তৈরি করলেন যে ওনারা কখনো আসে না আসার মতো মানুষ না আজকে বয়স হয়ে গিয়েছে অসুবিধায় আছে আমি শহরে আছি বলে আমার কাছে এসেছে একটু আপ্যায়ন্ত করা যায় আপনি ওনার জন্য কবুতর রান্না করলেন মুরগি রান্না করলেন গোস্ত রান্না করলেন আপনি ওনার জন্য নানা ধরনের নানা কিছু ব্যবস্থা করলেন তারপর আপনি ডাক্তারের কাছে গেলেন ডাক্তার বলল যে খবরদার উনি শাক খেতে পাবে না টমেটো খেতে পাবে না গোস্ত খেতে পাবে না শক্ত কোনো খাবার খেতে পারবে না একদম ঠিক আছে এখন ঠিক আছে না এবার এবার বেশি স্পষ্ট ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আগের থেকে খেয়ে তো উনি এখন কি খাবে উনি এখন তরল খাবে যাও সু সুজি শান আপনি আর আপনার ওই মেহমান অসুস্থ রোগী যার বয়স ষাট অথবা সত্তর অথবা পঞ্চাশ বা পঁয়তাল্লিশ সবাই মিলে ঘরে আসলেন এবার আপনি তো যাও বানাননি মেহমানের জন্য আপনি তো সাগু সুজি বানাননি মেহমানের জন্য আপনি বানিয়েছেন এর চাইতে অনেক দামি দামি জিনিস আপনি বানিয়েছেন এর চাইতে উন্নত জিনিস তো এখন এই যে আপনার মুরব্বি মেহমান যার জন্য আপনি এত আয়োজন করেছেন আপনি এই আয়োজনগুলো কি ফেলে দেবেন উনি খেতে পারবেন কিন্তু আপনি ফেলে দেবেন আপনি ওনার সামনে এটা খাবেন ওনার সঙ্গে ওনার ছেলে আসছে ওনার নাতি আসছে ওনার ছেলের বউ আসছে ওনার আরেকটা ভাই আসছে আপনি আপনার আরেকটা বন্ধু আসছে 
ওনার জন্য পাকানো জিনিসগুলো উনি খেতে পারবে না মানুষ এত দুর্বল অথচ আফসোস আর চিন্তার বিষয় হচ্ছে যার জন্য এত আয়োজন সে শুধু সাদা চালের যাও খাচ্ছে তার সামনে কবুতরের মাংসটা আপনি খাচ্ছেন তার সামনে মুরগির মাংসটা আপনি খাচ্ছেন মানুষ এত দুর্বল আমি চিন্তা করে দেখলাম ওনার সামনে যদি মুরগির মাংস আর কবুতরের মাংস আর গরুর মাংস খাওয়া হয় উনি এখানে সাহিত উনি দুর্বল মমূর্ষ ব্যক্তি কিন্তু উনি বোঝে ওনার হুমস আছে উনি দেখে ওনার দৃষ্টি আছে উনি শুনে ওনার শ্রবণ আছে ইভেন অনুভব হয় ওনার হৃদয় আছে যদি ব্যাপারটা এমন হয় তাহলে যখন আমি আর আপনি মারা যাব এখানে শোয়া থাকব আমার ব্যবহারের ওই জিনিসটা শুধু ফেলবে যে জিনিসটা ধরতে ঘিন লাগে শখ লাগে মুরগি মানুষের লালা পড়েছে পুঁজ পড়েছে ওনার অ্যালার্জি ছিল এটা পড়ত গরম পানি দিয়ে ধুয়ে দিল কেউ পড়বে না কিন্তু ওনার হাতের আমি আপনাদেরকে একটু বলে শুনাই আল্লাহ সুবহানাতারা ফিরে আসার ব্যাপারে কোরআন কারীমে গুরুত্ব দিয়ে বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা আসা রাব্বুকুম আন ইউকাফফিরা আনকুম সাইয়াতিকুম ওয়া ইয়ুদখিলকুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো হে তোমরা যারা মুহমিন দাবি করো যে আল্লাহের প্রতি ইমান এনেছ আল্লাহ বলছেন তোমরা ইমান আনার পর জানা করছ ব্যবিচার সুদ ঘুষ অন্যায় অশ্লীলতা মিথ্যা জোর দখল অবহেলা নাম সলাদ ত্যাগ করা জাকাত ত্যাগ করা হজ ত্যাগ করা সত্য গোপন রাখা সত্যকে চাপা দেওয়া সুন্দর ব্যবহার সুন্দর আখলাক তোমরা যারা এগুলো ত্যাগ করেছ তোমরা যারা অন্যায়কে অশ্লীলতাকে আপন করে নিয়েছ তোমরা যারা আল্লাহ দ্রোহিতায় মেতে উঠেছ এক ধ্বংসের খেলায় তোমরা যারা অবহেলা করছ এমন এক প্রতিপালক যিনি তোমরা যারা অবহেলা করছ এমন রবকে যিনি কিয়ামচের মালিক যিনি বিচারের মালিক যার কাছে সবার প্রত্যাবর্তন তোমরা যারা অবহেলা করছ এমন এক মালিকের নির্দেশ যার কথায় তুমি নিক্ষিপ্ত হতে পারো জ্বলন্ত অগ্নিতে যা মানুষের মাথা থেকে তালু পর্যন্ত চামড়া খসে দেবে এমন আগুন তোমরা যারা অবহেলা করছ এমন রবকে যিনি ক্ষমাশীল স্নেহময়ী তোমরা যারা অবহেলা করছ এমন এক রবকে যিনি এক মাত্র কঠোর তোমরা যারা অবহেলা করছ এত 
कथार मालिक जिन तुम देहर मालिक जिन तुम हायतर मालिक जिन तुम चला फिर मालिक जिन तुम ज्ञान मालिक जिन तुम सुस्थतार मालिक तुम्हरा जरा अवहेला कर धार धार चाल नाम कर द्रोहित मेते उठे बन के बोलिए स्वच्छलतार नाम शेष होना जीवन के ध्वस कर दीचे के बोल अनुरोध कर बोल जे बाबा ऐले के डाक्त तो बनाय आल्ला बंदा बनाय अवगत ऐलर नाम सम्पर्क अवगत नई ओ समाज शासक के बोल जार सामने सीगारेट तो खावा जाए ना जार सामने पायर उपरे पा तो देवा जाए ना मायर शासन सम्पर्क पुरो ग्राम अवगत जे मायर नैतिकता सम्पर्क पुरो ग्राम अवगत पुरो ग्राम स्वीकार कर रहीमा खूब भलो मे सिगारेट ना कर ध्वस कर दे कैंसार होते मानुष के जाली पुड़िए छाड़े जलते कंद फिर आसते फिर आसते आगुन छोर पूर्व क्यों रब बोल जाठ बचरे बुझे क्यों बारो बचरे बुझे एट नियम षाट बचरे एक जन बुझल तर बुझ देखे जो अपार हिंसे मद खोर छो जुआड़ी बैरिचारी जुलूम अत्याचारी मिथ्यवादी मारामारी करत बेनमजे छो दुनिया को अन्या नहीं ग्रामे जे अन्यायर मध्य तरह हाथ छो ना देखो आज के भलो हो गए सबाता भलो बोले सबाता के भलो बसे पंचाश बचरे गए करबरा कि क्यों जानी कत दिन बाजब ता कि उचित उन्नी जिन्ह पंचाश बचरे आल्ला के भय कर 
আমরা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত নাকি আজকে থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা উচিত আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে দেখুন বলে আর হচ্ছে না কিছু মানুষ বলছে যে আমি মাজারে যাই না মসজিদে যাই নানা ধরনের কথা বলে যে আমরা সহি আকিদায় আকিদা ঠিক করে ফেলেছি কিন্তু আমাল সংশোধন করেনি কি সংশোধন করেনি আমাল সংশোধন করেনি আজকে মাসাল্লাহ আল্লাহের একত্ববাদী অনেক লোক পাওয়া যায় কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লাম যে ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে টেনেছে যে ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকেছে অম্মত কোনো অপরাধ করলে যে দুঃখ তিনি পেতেন এরা জাহান নামে যাবে বলে আজকে আমাদের দিনী ভাইয়েরা সেই দুঃখ পায় না যে ওর বাবা জাহান নামে চলে যাবে যদি এই অবস্থায় মারা যায় ও নিজের গ্যারান্টি দিচ্ছে না যে ও জান্নাতে যাবে কিন্তু ও জানে এটা আল্লাহর পথ আল্লাহ ওয়াদা করেছে এভাবে চললে জান্নাত দেবেন সা ও জানে ওর চাস্ত ভাই ওর জ্যাঠত ভাই ওর ফুফাত ভাই মামাতো ভাই এভাবেই যদি কন্টিনিউ করে শেরিক এবং বেদাত নিয়ে যদি কবরে চলে যায় তাহলে ওর জাহান নাম ঠেকানো মুশকিল ঠেকানো কি ইব্রাহিম আলাই সালাম পারেনি তার বাপেরটা বুঝাতে পেরেছি নাকি পারেনি নুহ আলাই সালাম পারেনি তার ছেলেরটা ইব্রাহিম আলাই সালাম পারেনি তার বাপেরটা নুহ আলাই সালাম পারেনি তার ছেলেরটা তো আমাদেরকে আরো একটু নমনীয় হওয়া উচিত আমি বলছিলাম আল্লাহর দিকে ফিরে আসা লাগবেই লাগবে কেন লাগবে তিনি বলছেন তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো একনিষ্ঠ একেবারে সিদ্ধান্ত নাও যে আমি আমি আল্লাহর দিকে যাচ্ছি তিনি আমাকে হেদায়ত দিবেন কার দিকে যাচ্ছি হেদায়ত দেবে কে আমি আল্লাহর দিকে যাচ্ছি তিনি আমাকে হেদায়ত দেবেন আল্লাহ বলছেন চুবু ফিরে আসো আল্লাহর দিকে চৌবাচ্ছ হৃদয় নিয়ে ফিরে আসো তাহলে কি হবে যদি আল্লাহর দিকে ফিরে আসো হয়তো তিনি তোমার এই অপরাধ গুলোকে ক্ষমা করে দেবেন তিনি কি শুধু ক্ষমা করবেন না তিনি বলছেন তোমাদের জন্য জান্না তো দিব কি দিবে তিনি বলছেন শুধু জান্নাত নয় তিনি বলছেন যে এমন জান্নাত দিব যার পদতলে নহর বয় ঝর্ণা বয় বান্দা তুমি আল্লাহর দিকে ফিরে আসো মানুষ তোমার রবের দিকে তুমি ফিরে যাও একনিষ্ঠ ভাবে তোমার অপরাধ তোমার রবকে বাধ্য করতে পারে না তোমার অপরাধ তোমার রবের দয়ার চাইতে বড় নয় তুমি বেঁচে থাকা অবস্থায় কি অপরাধ করবা যা তুমি ক্ষমা চাইবা তোমার রব সক্ষমতা রাখে না ক্ষমা করার বলো মানুষের হক ছাড়া মানুষের হক ছাড়া মানুষের উপরে যে হক আল্লাহ হারাম করেছে তা ছাড়া যা আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট যা রহমানের সাথে সংশ্লিষ্ট যা বদুদের সাথে সংশ্লিষ্ট যা লফুরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা তুমি কি এমন অপরাধ করবে আর বেঁচে আছো আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবে আল্লাহ আমি আর করব না আমি আপনার দিকে এসেছি আপনি আমাকে হেদায়ত দিন তোমার অপরাধ তোমার রবের ক্ষমা থেকে বড় নয় মানুষ তোমার অপরাধ তোমার রবের দয়া থেকে বড় নয় তোমার রবের দয়াই সবচাইতে বড় শ্রেহান আল্লাহ শোনো সবাই তোমাকে বলে 
শিরক আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তুমি ভুল ভাবে নিও না ওনারা সঠিক বলেছে কিন্তু তুমি ভুল ভাবে নিয়ে রাগ করো সবাই তোমাকে বলে তুমি যদি শিরক করে মারা যাও তখন আর ক্ষমা হবে না সবাই যখন তোমাকে বলে শিরক ক্ষমা হবে না সে এটা বলে না যে তুমি বেঁচে আছো শিরক করে ফেলেছো তুমি আল্লাহর সাথে এত বড় অন্যায় লিপ্ত হয়েছ যে অন্যায় করে তুমি মারা গেলে আল্লাহ ক্ষমা করবে না জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত অপরাধ নিয়ে যদি তুমি যাও জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত তোমার রব দয়া নিয়ে আসবে শুধু একটা অপরাধ করবে না তা হল मन करते कि झुलाले कि चलले डने चलले बामे चलले तुम कल्याण अकल्याण मन करते क्षमा कर देवे तुम्हारे नीचे झर्ना तैरि कर अंशीदारित्व फिर आसबेना तुम्हारा तुम्हारा क्यों राग करो क्या अहंकार मेते उठ तुम्हें तो बोले अमुक छोट जैगा छाड़ो मस्जिदे आसो तुम्हें कि कम्पेयर करते पर जेखने तुम जाते मस्जिद कत बड़ तुम्हें कि कम्पेयर तुम्हें कि तुलना करते पर तुम्हार की हृदय तला लेगे गे तुम हृदय की अनुभूति शक्ति नहीं তোমার বিবেক বিবেচনা কি কাজ করে না তুমি যার কাছে গিয়ে ওসিলা চাইছ তার চাইতে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের শিখিয়ে দেওয়া একটা দোয়া ওসিলা আরো বড় হতে পারে তুমি কেন অনুধাবন করো না তুমি কেন অনুধাবন করো না যার কাছে তুমি যাও সে নিজের কবরে নিজে যেতে পারে না তুমি কেন অনুভব করো না তুমি যার সামনে দিয়ে হাঁটো পিচ করে আসো না এরপর আবার পিছি পিছিয়ে হেঁটে আসো যার কবরের সামনে দিয়ে গিয়ে তুমি সাইকেল থেকে নেমে যাও যার কবরে তুমি মোমবাতি আগরবাতি দাও তুমি কেন অনুভব করো না সে যখন মরেছিল সে যখন পৃথিবী ছেড়েছিল নিজের গোসলটা নিজে করতে পারেনি তোমাকে কি পবিত্র করবে সে কেন তুমি রাগ করো আমার কথায় তোমাকে যদি বলা হয় পুরো পৃথিবীর মানুষকে ছাড়ো আল্লাহকে ধরো রাসুলকে ধরো তুমি কি এ কথার সাথে একমত হবা না তোমার কাছে কি মনে হয় না পুরো পৃথিবীর সব মানুষ এক পাল্লায় যদি আসে আমার পেয়ার হাবিব সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে যদি এক পাল্লা রাখা হয় বলো তো কার পাল্লা ভারী হবে তাহলে তোমাকে যখন বলা হয় এইটা অমুকের কথা হতে পারে কিন্তু রাসুলের আদেশ নয় তুমি কেন এত রাগ করো তুমি একটু দেখো না তোমার মুরব্বি তোমার বুজুর্গ তোমার শেখ তোমার আলেম তোমার ফাঁকি তোমার মুফতি মুল্লা মুন্সি হাজি এগুলোর সাথে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে নিয়ে আসা হয়েছে বলো তো কে উত্তম তুমি কি হাজার মুফতি কোরবানি দিতে পারবে না এক মোহাম্মদ সাল্লাহামের জন্য পারবে না তাহলে কেন রাগ করো কেন অহংকার আর দাম্ভিকতার সামনে নবীর সুন্নতের সামনে আসো তোমাকে বলা হয় রাসুল বলেনি তুমি বলেছ বলেনি তো বলেনি কি হয়েছে অমুক্ত বলেছে ইন্না আলিল্লাহ ইন্না ইলাই शुनो आल्ला दिखे फिर आसो आल्ला दिखे फिर आसा जरूरी तुम्हें एक कथा बोली आल्ला सुबहान चला बोल पुरानी मे 
ইন্ন লাজিন কালু রাব্বুনাল্লাহ না 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 কোন খতিবকে উল্লেখ করে বলেনি তবে ভুল বুঝেছো আয়াতকে কোন মসজিদের ইমামকে উদ্দেশ্য করে বলেনি কোন 50 হাজার টাকার বিনিময়ে আসা বক্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেনি কোন 1 লক্ষ টাকা কন্টাক্ট করে আসা ওয়াইজিন কে উদ্দেশ্য করে বলেনি অথবা কোন আল্লাহর রাস্তায় নিজের সময় বিলিয়ে দেওয়া একেবারে মুখলিস একনিষ্ট আল্লাহ প্রেমী মানুষকে শুধু উদ্দেশ্য করে বলেনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছে মানে তুমি 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 আপনি 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 বলেছে ইন্নাল লাযিনা কালু নিশ্চয়ই যারা বলে বলো তো তুমি কি যারার মধ্যে পড়ো না আপনি কি যারার মধ্যে পড়েন না আমি পড়ি শুধু শুধু আমি পড়ি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ পড়ে ইমাম শাফি আহমেদ বিন হাম্বল মালিক রাহিমাহুল্লাহ আজমাইন পড়ে আবু বকর উসমান আলী আবু বকর হাসান হুসেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন শুধু ওনারা পড়ে নাকি রাম চন্দ্র কৃষ্ণ নাকি ডেভিড হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টান যে যত নামে পরিচিত পুরুষ মহিলা হিজড়া যে যত ভাগে বিভক্ত ছোট বড় যুবক যে যত ভাবে বিভক্ত সবাই পড়ে নাকি শুধু একটা ক্যাটাগরি পড়ে বলো তো তার মানে কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কাজে আসবে না না নিজেকে এভাবে পার পাওয়া যাবে না ইন্নাল্লাযিনা কালু রাব্বুনাল্লাহ নিশ্চয়ই যারা বলে রাব্বুনাল্লাহ আমাদের প্রতিপালক হচ্ছে আমাদের আল্লাহ এটা বলে নড়ে চড়ে যায় না এটা বলে সরে যায় না এটা বলে পড়ে যায় না এরপর অটল থাকে প্রথমে স্বীকার করে আমাকে যে পালে আমাদেরকে যে পালে সব কিছু যে পালে সে হচ্ছে কে ফুম্মাস্তকাম অথপর এই কথার উপরে অটল থাকে আল্লাহ বলছেন যে অথপর যে অটল থাকে তাদের জন্য আল্লাহ ফেরিস্তা নাজিল করে যে বলে আমাকে পালে আল্লাহ আমার প্রতি পালক আল্লাহ তারপর ওই কথার উপর অটল থাকে যে যাই বলুক মসজিদ ছাড়া আল্লাহর কোন ঘর নেই আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ নেই যার কাছে চাওয়া যায় যে অটল থাকে আল্লাহ বলছে যে আমি তার জন্য ফেরিস্তা নামায় কে নামায় কি নামায় আর্মি র্যাবের চাইতে দুর্বল মনে হয় না বিশটা ত্রিশটা বডি গার্ডের চাইতে মনে হয় ফেরিস্তা দুর্বল এটা জিনিস হইল মানে ফেরিস্তার নাম এটা কি এমন স্পেশাল এটা জিনিস হইল দুটো পুলিশ যদি অফিসার গভর্নমেন্টে দিত আমাকে পাহারাদার হিসেবে চারটা র্যাব যদি আমাকে প্রোটোকল দিয়ে রাখতো কি লুক এটা গুড লুকিং আসতো ঠিক না ওরা শো আপ আচ্ছা আপনাকে মাইন্ড করি না আমার হাত পা নড়ে অনেকে বলে যে এরকম করি কেন এভাবেই বলি আমি আচ্ছা যাই তো কি নামবে কে নামাবে আল্লাহ আচ্ছা ফেরিস্তা কেন নামাবে ওয়াই আমি এটা দেখি ফেরিস্তা কি কেউ দেখে কেউ কি ফেরিস্তা দেখে বাট মানুষ দুনিয়াতেই ফেরিস্তা দেখে যাবে মৃত্যুর আগে গিয়ে সে ফেরিস্তা দেখবে না যত দূর তার নজর যাবে ভালো হলে দেখবে আ কি সুন্দর সুগন্ধময়ী দাঁড়িয়ে আছে যত দূর তার দৃষ্টি যায় আর যদি খারাপ আত্মা হয় কি বদবু কি দুর্গন্ধ কি মানে কি ভয়ঙ্কর চেহারা আর দেখবে তার মানে পৃথিবী বিদায়ের ক্ষণে সেটা দেখে যাবে ওই যে আহ করিবা কেয়ামতের ব্যাপারে যে মানুষ বলে যে কখন এটা হবে 
আল্লাহ যে বলে ওনারাহু কারিবা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু এরা কিয়ামত কি দূরে মনে করে ওনারাহু কারিবা আমি দেখি একবারে কাছে এটা চলে আসছে প্রায় বুঝে আসছে না শুনুন আচ্ছা ফেরেশতা কেন লাগবে বলেন তো ও দেখি না বলতে পারবো না যে বাজার করে নিয়ে আসো এই উমুকে আমার সাথে মারামারি করছে যা ওর উল্টাই দিয়ে চলে আসো বলতে পারবো ফেরেশতাকে পুলিশকে বলা যায় পুলিশকে বলা যায় ভাই উমুক কিন্তু আমার এটা কইছিল ভাই খুব খারাপ লাগছে ব্যাপারটা আমি ভালো মন্দ বলতে চাই না বাট এরকম বলা যায় বিচার দেওয়া যায় নেতা যদি থাকে একজন পরিচিত অথবা ক্ষমতাবান ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্টিস্ট এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আচ্ছা জায়গা করে দিয়ে আপনারা এটা কিন্তু সুন্নত মানে সম্ভব হলে আর কি আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন আল্লাহ ভিড়কে কবুল করুন আল্লাহ ভিড়কে কবুল করুন আল্লাহ তুমি ভিড়কে কবুল করো আল্লাহ তুমি বক্তার বক্তব্য থেকে এদেরকে উপকৃত করো আল্লাহ বক্তার কথার মধ্যে ভুল থাকলে তুমি এদেরকে আশ্রয় দাও আল্লাহ তুমি বক্তার শ্রোতার মধ্যবর্তী যে দূরত্বতা রয়েছে তা দূর করে দাও আল্লাহ তুমি বক্তার হৃদয় আর শ্রোতার হৃদয়ের সাথে মিল করে দাও আল্লাহ তুমি সক্ষম তুমি পারো তুমি করো তুমি ছাড়া কোনো ইলাহা নাই আচ্ছা তাহলে আল্লাহ কি নামাবে এই ফেরেস্তা কেন নামাবে দেখেন ফেরেস্তা বলবো যে আল্লাহ তা খাফু না কোন ভয় নাই কে বলবে কোন ভয় নাই কোন চিন্তাও নাই ও আমি শিরু বিল জান্না ফেরেস্তা তো বলে দেবে এই সুসংবাদ নাও জান্নাতের তাহলে ফেরেস্তা বাজার করার জন্য আসবে না আমার পক্ষ হয়ে মারামারি করার জন্য আসবে না কারোর সাথে ফেরেস্তা এসে বলবে যে আরে ভয় নেই আরে চিন্তা নেই শোনো সুসংবাদ না জান্নাতের কিসের আল্লাহ কুন্তুম তু আদুন যেটা সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা করেছে তাহলে জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ কি করেছে ওয়াদা করেছে এই জান্নাত আল্লাহ দিবে কাকে যে বলে প্রতিপালক কে তারপর কি ভুলে যান আপনারা আমার সাথে কিন্তু খুদ বসন্ত হলে মনোযোগী হতে হবে নালে আমি শোনাব না বোঝেন তো হুজুত তো হুজুদের কাছে সব চাবি কাটে কোরআন তেলাত করে খুদ বাসাস করে চলে যাব মনোযোগী হবেন খুদবায় কোরআন তেলাত করা যায় বোঝেন না খুদবায় সোরা কাহাব পড়েও খুদবা দেওয়া যায় মানে খুদবায় সোরা কাহাব পড়েও খুদবা দেওয়া যায় মানে এগুলো কোরআন না সোরা কাহাব হতো কোরআন সোরা কাহাব কোরআন না এভাবে কোরআন তেলাত করে আমি তো এতক্ষণ থেকে চেষ্টা করেছি আয়াত পড়ে খুদবা দেওয়ার এবং কিছু বাংলা কথা বলেছি যেগুলো উদাহরণ বা উদ্ধৃতি আমার কথাবার্তার মধ্যে হয়তো অনেকে দলিল কম খুঁজে পান কি করব বলেন একটা আয়াত পড়ার পরে আমি অত বেশি জ্ঞানী না একটা আয়াত পড়ার পরে মানে এটা থেকেই বিরতি পারি না কেন জানি আটকায় যাই আচ্ছা আপনি বলেন তো একটু চোখ বন্ধ করেন সবাই ভাবেন যারা বলবে আমার প্রতিপালক আল্লাহাম অথপর অটল থাকবে যারা বলে আমাদের রবাল্লা অথপর অবিচল থাকে তাদের কাছে নাজিল হয় ফেরেস্তা এই বলে যে তোমরা ভীত হয়ো না চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও চোখ বন্ধ করে ভাবুন তো এটা বের হওয়া সম্ভব বের হওয়া যায় আয়ের থেকে কত তৃপ্তি লাগে ভাবলেই যে ব্যাস আল্লাহ ছাড়া রেজিকদাতা নেই আল্লাহ ছাড়া সুস্থতাদাতা নেই এখানে কিছু ঝোলালে সুস্থ হয়ে যাব ভুল কথা আল্লাহ যদি কাউকে পাগল করে দেয় আল্লাহ যদি কাউকে মাতাল করে দেয় কোন মুসিবত দিয়ে ওকে পরীক্ষা করতে চায় এই তাবিজ কি জেল ঠেকাবে এই তাবিজ কি মুশকিল ঠেকাবে এই তাবিজ তো বেয়াদি কোরআনের সাথে রাগ করিয়েন না আপনারা বলবেন যে জামস বেয়াদ ঠান্ডা কথা বলছেন খুব দারুণ লাগছে সেই দেখেন আমি কি তাবিজ কি এখনো খারাপ বলেছি আমি বলেছি বেয়াদবি তা আমাকে বলতে দিলে আমি বলবো 
কোরআনুল করিম কি পড়ার জন্য এসেছে না ঝুলার জন্য এসেছে কোরআনুল করিম পড়ে জীবন চলবে নাকি কোরআনুল করিম তাবিজু ঢুকে ঝুলবে আচ্ছা কোরআনুল করিম এখানে রাখা আছে উপরে রাখা আছে এতে কি কোনো অসুবিধা আছে তাহলে ঝুললে কি কোনো অসুবিধা ছিল দেখেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন মান তাআল্লাকা তামিমা যে তাবিজ ঝুলার সে শিরিক করলো এটা না হয় বুঝলাম ঠিক আছে আপনার এটা খারাপ লাগে শুনতে আপনার এটা কি লাগে তো আমি এটাকে এটা হাদিস আমি তো অস্বীকার করতে পারি না এটাই আমার আকীদা এটাই আমার আকীদা যে কোরআন মানুষ পড়বে সে অনুযায়ী চলবে আল্লাহ শিফা দেবে আল্লাহ রক্ষা করবে আল্লাহ জান্নাত দেবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাহলে আপনি যেহেতু রাগ করেন আপনি বলেন যে খারাপ কি দিছে কুফুরি কিছু তো লেখে নাই সুরা রহমান লিখছে সুরা ইয়াসিন লিখছে খারাপ কি তাহলে আমরা হাদিসটাকে তো আর অস্বীকার করতে পারি না এটা তো হাদিস তাহলে ঠিক আছে আমরা এটাকে একটু এক সাইডে রাখলাম কোথায় রাখলাম তর্কের খাতিরে কিসের খাতিরে কালকে আবার পোস্ট দিয়ে না জামশেদ ভাই হলুদ সব কথা বলে এভাবে দিয়ে না আপনারা বুঝে শুনে কথা বলবেন ও তো বুঝতেছে না ও হাদিস বোঝে না ও মানতে না রাজ ওর কথা চল্লিশ বছর ক্ষতি খুদ বাদায় পঞ্চাশ বছর বোখারি পড়ায় তাবিজ লেখে উনি কি না জেনে লেখে তো ওর তো একটা লজিক আছে ওর তো একটা যুক্তি আছে তো আমি বললাম তো হাদিস বোঝে না তো ওকে একটু বলি আচ্ছা শোনো কোরআনুল করিম কি অজু ছাড়া ধরা যায় অজু ছাড়া কি ধরা যায় ধরা যায় না পড়া যায় কিন্তু ধরা যায় না আচ্ছা কোন মহিলার যদি মাসিক হয় ওই মহিলা কি কোরআন ধরতে পারবে কোন পুরুষ যদি টয়লেটে যায় ওকে কোরআন ধরতে পারবে কোরআন তাহলে টয়লেটে নিয়ে যাওয়া অজু ছাড়া মহিলার মাসিক হলে বাচ্চা কাচ্চা হইলে ধরা যায় টেলিভিশন দেখতেছি অশ্লীলতা এই সময় কোরআন ধরে রাখতে পারবো বুকে হাতে কমরে আচ্ছা তো হুজুর তো ভালো মানুষ কুফুরি লেখে না কোরআন লেখে কি লেখে দেখেন আমি কি তাবিজকে খারাপ বলছি আমি তো বললাম যে আপনি যেহেতু বোঝেন না ঠিক আছে আমি তর্কে গেলাম না হাদিস তো আপনি বোঝেন না আচ্ছা আপনি হাদিস বোঝেন এটা জাল হাদিস এটা ওহাবি হাদিস ঠিক আছে তাহলে আমরা হাদিস নিয়ে আর কথাই বললাম না যেহেতু এটা আপনার কাজের না যেহেতু হাদিস এটা আপনার কাজের না এটা আপনার কাজে আসে না এটা আপনার মতো না এটা আপনার মনের সাথে যায় না এটা আপনার আপনার বুঝে আসে না তাহলে এটা তো বাদ এটা কি এটা কি আর আসে তাইলে আমার জন্য স্টিল আছে কিন্তু আপনার জন্য তো এটা নাই যেহেতু এটা কাজে আসে না আচ্ছা তাহলে একটা কথা বলি আপনাকে ভাই কোরআনুল করিম কি ঋতুবতী মহিলার কোমরে ঝোলার জন্য এসেছে হুজুর তো ভালো মানুষ সুরা রহমান লিখে কোমরে দিয়ে দিচ্ছে মহিলার কেন মহিলার বাচ্চা হবে আসর যাতে নষ্ট না করতে পারে শয়তান যাতে নষ্ট না করতে পারে কোমর দিয়ে দিচ্ছে মহিলার বাচ্চা হবে যেদিন মহিলার বাচ্চা হয় সেদিন আগেরটা তো থাকে থাকে সুরা রহমান নতুন আরো দুইটাই না দেয় দেয় নাকি না দেয় আমি কি খারাপ বলছি দেওয়া উপকার পাইলে দিবেন সমস্যা কোথায় আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে আল্লাহর এই কোরআন আল্লাহর এই কথা পাহাড় নিতে চাই নাই কে নিতে চাই নাই পাহাড় নিতে চাই নাই আপনি মানুষ আমি মানুষ আমরা নিয়েছি তিনি আমাদের জন্য এটা বৈধ করেছেন পড়ার যে কোনো সময় কিন্তু ধরার জন্য পবিত্রতার একটা শর্ত দিয়েছেন আপনি হুজুর যে ভালো মানুষ হুজুর কিভাবে সুরা রহমানের মতো একটা সুরা ঋতুবতী মহিলার কমরা দেয় এটা সুরা রহমান না মহিলা টয়লেটে যায় না আপনি আপনার স্ত্রী সহবাস করেন না তো সুরা রহমানটা কোথায় বলেন তো সুরা রহমানটা কোথায় বলেন এটা শিরিক আপনি বুঝতেছেন না এটা বেয়াদ হয়ে যেটা বুঝতেছেন এটা কত বড় অন্যায় মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের চেহারা যদি কেউ ব্যঙ্গ করে আপনারা রাস্তায় মিছিল করেন মিটিং করেন আমি কি বলেছি ভুল করেন বা আমি জানি না আসলে আপনারা কি করেন প্রত্যেকটা একটা লজিক আছে দরকার নাই তো তা আমি বলতে চাই উনি তো এত বড় হুজুর ওনার হৃদয় কি একবার কাঁপলো না সুরা রহমান সুরাই আসিন একটা মানুষের এখানে লাগাই দিল সে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না টয়লেটে যায় স্ত্রীর সাথে ঘুমায় হুজুর কি হৃদয়টা কাঁপলো না হৃদয়টা কি কাঁপা উচিত ছিল না কই হুজুর তো হৃদয় কাঁপলো না যাই হোক তারপরও দিলে আপনাদের ব্যাপার ওই যে আগেই বলেছি ওমা আলাই খেয়াল্লাহাক্কা যদি কেউ নসিহত পাওয়ার পরে না মানে নসিহত দাতার কোনো ক্ষতি নেই নসিহত দাতার কোনো ক্ষতি নেই আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা যাই হোক আপনাদের এখানে খুদ বা চলে কটা পর্যন্ত আমি জানি না কিছু 
দিনী ভাইরা সময় কম আমি কিছু নসিহত করে ইনশাল্লাহ আমার খুদ্বা শেষ করে দেওয়া লাগবে চাই আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না পৃথিবীর যতগুলো অন্যায় আছে সবগুলো অন্যায় পৃথিবীতে ক্ষমা পাওয়া যায় যদি ক্ষমা চায় আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন শরিক এটাও অন্যায় এটাও যদি মানুষ এটা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় ক্ষমা করবে কে আল্লাহ কিন্তু এটা হলো দুনিয়ার ব্যাপার এটা হলো কিসের ব্যাপার যে মানুষ সব ধরনের অন্যায় করলো একদিকে আর ক্ষমা চাইলো ক্ষমাকারী কে মানুষ আল্লাহর সাথে শিরিক করলো এবং ক্ষমা চাইলো ক্ষমাকারী কে কে ক্ষমাকারী আল্লাহ এবারে আসেন আরেকটা সিচুয়েশন এটা হচ্ছে দুনিয়া এটা হচ্ছে কি এবার আসেন আখরাত এবার আসেন কি আপনাকে ছোট্ট করে বলি আনাস ইবনে মালিক রদি আল্লাহ আনহতে বর্ণিত তাহলে দুনিয়া সম্পর্কে আমরা বুঝতে পেরেছি যে দুনিয়ায় এমন কোনো অপরাধ নাই মানুষের হক ছাড়া কি হক ছাড়া তাও মানুষের হক যদি মানুষকে ফিরিয়ে দিয়ে যদি ক্ষমা নেওয়া যায় তাহলে এটা কি কি খুব খুব কঠিন আল্লাহর থেকে মাপ পাওয়া খুব সহজ কারণ আল্লাহ রহমানুর গফরুর গফরুল ওয়াদুল বুঝছেন না বুঝেন কিন্তু মানুষ এগুলোর মানে মানুষ একটু কঠোর মানুষ একটু কি এবং স্বার্থপর যখন ক্ষমা করলে লস হবে আর ক্ষমা করবে না বুঝতে পারছি না পারিনি আচ্ছা তাহলে এটা হলো দুনিয়া সিচুয়েশন আখার সিচুয়েশন আসেন আনাস ইবনু মালিক রদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা জাহান নামীদের সব ছে হালকা আদাবের ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন বলবেন বান্দা তোমার জন্য দুনিয়াতে যা কিছু আছে জি এই ইট বালু তো এখন বেচা কিনা হয় হয় না মাছ বেচা দুনিয়াতে যা আছে ভাবা যায় গুলশানের এক কাঠা জমির দাম কত সৌদি আরব রিয়াদের এক কাঠা জমির দাম কত আমেরিকা ওয়াশিংটনে এক কাঠা জমির দাম কত ভাবা যায় ইসরায়েলের এই ইহুদিদের ওইখানকার বর্তমান চারাই তো লিপ দিচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ হুম আউ ইহাদি আল্লাহ হৃদায়ের দিক অথবা ধ্বংস করে দিক আমাদের ফেলস্তিনি ভাইদেরকে আল্লাহ আশ্রয় দিক সমস্ত কষ্ট থেকে আচ্ছা তো ভাবা যায় কত দাম আপনাদের এই গাজীপুর গাজীপুর থেকে একটু সামনে গেলে গাজীপুর চৌরাস্তা এক কাঁটা জমির দাম ভাবা যায় ওখান থেকে আরো একটু গেলে এয়ারপোর্ট ভাবা যায় এক কাঁটা জমির দাম মানে একটা বিল্ডিং একটা বিল্ডিং করবে একটু জায়গা বলে বারো কোটি চোদ্দ কোটি পনেরো কোটি লাহ কি কয় কোটি মানে একবার আমরা যে কোনো কাজ যাচ্ছিলাম গুলশানের ওদিক দিয়ে নিকেতন নাকি যেন তো আমার ভাই আমাকে আমার ওয়াইফের বড় ভাই উনি আমাকে বললো যে তুমি কি জানো ওইদিকে জায়গা জমির দাম কেমন আমার বললো আমার তো আইডিয়া নেই ভাইয়া বলো যে ধরো ওই সামনে যে বিল্ডিং দেখছো এটা ধরো বারো তেরোশো কোটি টাকা হবে ওকে কি এরকমই হবে তাও বিক্রি করার মতো লোক নাই আমার কেন বলে যে তুমি বোঝো যার কাছে এক হাজার কোটি টাকা তার জায়গা আছে সে কেন কিসের অভাবে জমি বেচবে ভাইয়া আমাকে উদাহরণ দিল যার কাছে এক হাজার কোটি টাকা তার জমি আছে কি এক হাজার কোটি টাকা তার জমির দাম এই লোকের কিসের অভাব যে সে জমি বেচবে এ তো অলরেডি এক হাজার কোটি টাকার মালিক আরেকজন এরকম অবৈধ অন্যায় দুর্নীতি ঘুষ সুদ মানে হালাল হারাম শব্দটাকে ডিকশনারি থেকে মুছে ফেলছে মানে হোয়াট ইজ হালাল হোয়াট ইজ হারাম দেয়ার ইজ নাথিং মানে লাইক এ থিং এ ধরনের কিছু দেয়ার ইজ নাথিং এক্সিস্ট লাইক দ্যাট এ ধরনের কিছু দুনিয়াতে নাই হারাম আর হালাল কি একবারে অট্টালিকা করে ফেলছে অপেক্ষায় আছে কখন নাকি বাড়ি ধারা একটা বাড়ি বেচবে কখন নাকি গুলশানে একটা বাড়ি বেচবে সে কিনবে দশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে বসে আছে আমি কি করুন ভাইয়া ক জি এখানে বিক্রেতা নাই তো ক্রেতার অভাব নাই আমি কহিলাম মানুষের কাছে এত টাকা কেশ টাকা আছে এক হাজার কোটি টাকা দিয়ে জমি কিনবার বাড়ি কিনবে তোমার কাছে না এক হাজার কোটি টাকা টাকা ওর কাছে তো কি সুবিধা দেখেন আমি উদাহরণটা কেন দিচ্ছি এবার আসেন ওই যে আনাস ইবনে মালিক রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন কেয়ামতের দিন কোন দিন বিচারের দিন কোন দিন হাসরের দিন কোন দিন পুনরুত্থন দিন যেদিন মানুষ আবার জীবিত হবে যেদিন মানুষ আবার জীবিত হবে আর মরবে মানুষ চাই জান্নাতে যাক মানুষ চাই জাহান নামে যাক মরবে জাহান নামে মানুষ গেলে মরে যাবে জান্নাতে মানুষ গেলে মরে যাবে অনেকে মনে করে জান্নাতে গেলে সুখ আর সুখ জাহান নামে গেলে আরে জাহান নামে গেলেও মরবে না জান্নাতে গেলেও মরবে না এরপর কোনো মৃত্যুই নাই কি নাই 
মৃত্যু শেষ এই এই আল্লাহ আমাদেরকে কিছুই ছিলাম না জীবন দিছে না আবার আমরা মরে যাব না কবর নিচে গেলে আবার আল্লাহ রুহ দিবে না ফেরেস্তা তালে জিজ্ঞেস করবে কাকে ফেরেস্তা যে জিজ্ঞেস করবে প্রশ্ন কাকে জিজ্ঞেস করবে আমি মরলে আমাকে না আল্লাহ আমাদের কবরের প্রশ্নগুলো সহজ করে দিন এমন পথে পরিচালনা করুন যাতে ওগুলো সহজে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ইয়া আল্লাহ তুমি কবরকে সফল করে দিও ইয়া আল্লাহ তুমি দুনিয়াকে সফল করে দিও ইয়া আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দিও আল্লাহ তাহলে আনাসিব মালিক রাজি আল্লাহ আনু বলছেন একবারে এর চেতে কম আজাব আল্লাহর কাউকে দেবেন ওকে জিজ্ঞেস করবে বান্দা তোমাকে যদি দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা দেওয়া হয় তুমি কি আজকে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাইবে কি হিসেবে আচ্ছা মুক্তিপণ কেন দেয় বলেন তো যাতে ভাই আমি ফাইসে গেছি এই নেন দশ হাজার আমরা ছাড়েন তাহলে এই দশ হাজার দশ হাজার হচ্ছে মুক্তিপণ এই দশ হাজার কি মুক্তিপণ এখন দুজন মিলে ব্যবসা করলাম লস হয়ে গেল ভাই তোরও পাস গেছে আমারও পাস গেছে ঠিক আছে আমি দায়িত্ব নিছি এই তিন আমি তোরা ম্যানেজ করে দিছি দুই মাপ করে দিয়ে ভাই আমার মাপ করে তাহলে পাঁচ লাখের বদলে তিন লাখ মুক্তিপণ জেলখানায় গেছে অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া ও মুখের গাড়ি ভেঙে ফেলছে ওর কথা হচ্ছে ভাই আমি এত কিছু জানি না ওরা জেলে নেন আমার গাড়িটি করে দেখ তাহলে এখানে রফা দফা হবে এক লাখ দেড় লাখ পঞ্চাশ ষাট গাড়ির ড্যামেজ হিসেবে এটা কি আহ আল্লাহ নবী বলেছে জানা করলে অবিবাহিত ছেলে প্রকাশ্যে এসে এরা ব্যাত মারো এরা করে কি বিশ হাজার টাকা জরিমানা ছেড়ে দিচ্ছে গ্রামে গ্রামে হ্যাঁ এ দেশের মাতব্বর নবীর উপরে মাতব্বরি করে তো মাতব্য সাহেব ফয়সালা যে দিছে এটা নবীর উপরে ফয়সালা দিছেন এই জানা করা ছেলেটা অসভ্য ছেলেটা বেয়াদব ছেলেটার উপরে দেন নাই তো আল্লাহর উপরে দিছেন এটা মানে আল্লাহর উপরে হুকুম দিছেন প্রশ্ন তাহলে সরকার তো আরো কম সরকার তো একশো টাকা জরিমানা দিয়ে দিবে তো সরকার জবাব দেখ না সরকার অনেক ক্ষমতা যেই দেশে যখন যেই সরকার থাকে সে খুব ক্ষমতাবান থাকে যা খুশি করে এটা বাংলাদেশ বলে কথা না দেখেন আমি রাজনীতি বুঝি না সৌদি আরবে বড় হয়েছি এই জন্য আমি কথা বলতে জানি না অনেকে মনে করে যে আমি ভীতু আল্লাহ আমি এগুলো বুঝি না আমি এগুলো বুঝি না তাই বলি না তবে এতটুকু বুঝছি যে পৃথিবীর যখন যে দেশে যে সরকার থাকে তার অনেক ক্ষমতা থাকে সে চাইলে একটা কিছু এই এটা বন্ধ কালকে থেকে এই এটা কালকে থেকে চলবে সে চাইলে এটা করতে পারে পারে নাকি পারে না তো আপনি বলবেন যে সরকার তো একশো টাকা নিয়ে ছেড়ে দেবে আমি তো বিশ হাজার টাকা দিছি আরে আল্লাহ নবী বলেছে ব্যাত মারো তাহলে প্রশ্ন আইন কি নিজের হাতে তোলা যাবে এখন তো বলবে যে আমার সাথে ব্যাত মারো মার তার না দরকার নেই এটা কাজ কার গভর্নমেন্টের জামশেদ ভাই আমাদের গভর্নমেন্ট কি কোরআনে শাসনে চলে তো তোমার কি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে মিয়া গভর্নমেন্ট যদি কোরআন অনুযায়ী না চলে আল্লাহ কবরে কি তোমার জিজ্ঞাবে এই বলতো ও গভর্নমেন্ট কেন কোরআনে চললো না তুমি তুমি সিম্পলি বলবো ইয়া আল্লাহ আপনি আমার থেকে ভালো যাবেন কেন কোরআনে চললো না আমি কিভাবে বলবো আল্লাহ আমি তো নিজের দায়ী বাঁচি না চিন্তা করছেন গভর্নমেন্ট কেন কোরআনে চলে না এটা কি যে যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করলো অন্যকে জিজ্ঞেস করা হবে তাহলে মানুষের সবচেয়ে বেশি চিন্তা কার অপরাধ নিয়ে হওয়া উচিত আমরা কার অপরাধ নিয়ে চিন্তিত হই আল্লাহকে বুঝাত্ম ফিকদান করুন দিনী ভাইরা আল্লাহকে ভয় করুন কেয়ামতের দিন সবচেয়ে হালকা আদাবের ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবে দুনিয়াতে যা আছে তোমাকে যদি দেওয়া হয় তুমি কি চাইবে যে আল্লাহ এগুলো সব নেন আমাকে শুধু এই আদাবটা থেকে মুক্ত করেন সে বলবো যে হ্যাঁ আল্লাহ হ্যাঁ 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 আল্লাহ আল্লাহ আমি চাইবো আপনি আমাকে আজাব থেকে মুক্ত করেন আর সব নিয়ে যান আল্লাহ কি বলবো জানেন একটু ভাবিয়ে আল্লাহ বলবো যে বরং আমি তোমার কাছে এর চাইতে অনেক কম চেয়েছি যে তুমি আমার সাথে শিরিক করিও না কিন্তু তুমি শিরিক করা ছাড়া ক্ষান্ত হও নেই তুমি গণকের কাছে গিয়ে বলেছ আমার চাকরি হবে টিয়া পাখি তুমি আমার ঘর মসজিদে আসনি ওই কেউ একটা পাকা করেছে তুমি মৃত মানুষের কাছে গিয়েছ আচ্ছা আমি কি আপনাদের কারো নাম ধরছি এখানে কারো বাবার বিরুদ্ধে বলছি আমি সিম্পলি বলেছি আমু আচুন ওই রুয়াহিয়া আল্লাহ বলছে আমু আচুন এরা মৃত ওই রুয়াহিয়া এরা জীবিত নয় মৃত প্রাণহীন জীবিতদের মতন নয় 
আরে এত জীবিত নয় নয় ও মাইয়া সরু নাইয়া নাই বাসুন এত এটাও জানে না কখন তাকে নেন্তা করে আমি আল্লাহ উঠাবো এ জানে না কখন এর হিসাব হবে এ কবরে পড়ে থাকবে অনন্ত দিন যতক্ষণ না আমি আল্লাহকে উঠাই কবর থেকে হাসরের দিনে এটাও জানে না কবে হাসর হবে তার তুমি তার কাছে যাও আল্লাহ বলবে আমি তোমার কাছে কম চেয়েছি তুমি দুনিয়ার দুনিয়াতে যা আছে তাদের যাচ্ছ অথচ দুনিয়াতে আমি তোমার কাছে চেয়ে অনেক কম চেয়েছি শুধু বলেছি আমার সাথে কাউকে অংশীদার তো করবে না মানুষ তার বউয়ের সাথে যদি কেউ কথা বলে সহ্য করে না অথচ আল্লাহর সাথে শিরিক করে মানুষ তার বউয়ের একটা প্রেমিক পছন্দ করে না সহ্য করে না আল্লাহর সাথে মানুষকে মানুষ স্থাপন করে মানুষ গরু ছাগল উঠ দুম্বা ভেড়াকে আল্লাহর সাথে সাব্যস্ত করে মানুষ গাছ মাছ লতা পাতা অমুক তমুক আল্লাহর সাথে সাব্যস্ত করে অথচ সে তার বউয়ের মোবাইলে একটা মিস কল আসলে বউকে একবার ওই টিকে পাইলে কে ফোন দিছে তোমার মোবাইল বেশি কেন আম্মু ফোন দিছে দেখি দাঁড়াও ফোন কাটা জি আম্মু ভালো শাশুড়ি আম্মু ভালো আছেন আপনাদের মেয়ের সাথে কথা হয় শাশুড়ি বললো যে কই না ওষুধ তো এখন কথা হয়নি ফোন দিয়ে আবার তুই কক আল্লাহ কথা বিশ্বাস অথচ মানুষ আল্লাহর সাথে সেই করে কোনো পরোয়া নেই ইন্না আল্লাহ ও ইন্না ইলাহি আল্লাহ বোঝা তো ফিক দান করুন শুনুন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পদ্ধতি ছাড়া এই পৃথিবীতে যত কাজ করবেন কোনো কাজ কোনো কাজে আসবে না আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হয় না মানে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম নামটা খুব তুচ্ছ এটা এটা একটা নাম হইল এ কি আল্লাহর নবী তো আর কি একে তো আমরা আমল করি না একে তো আমরা অন্যায় বিভোর একে তো আমরা খালি যা করণীয় তা খালি ছাড়ো যা বর্জনীয় তা খালি ধরো এর মধ্যে আবার দুই চারটা যা করি এগুলো রাসুলের পদ্ধতি কিনা যাচাই করার দরকার নাই দেশের বড় বড় হুজুররা দোষ দিচ্ছি না আমি কাউকে আচ্ছা আমার আজকে খুদ বাপরে কাউ দোষ পাইছেন কারণ নাম ধরে বড় আফসোসের সাথে বলতে হয় বড় আফসোসের সাথে বলতে হয় ও ওর রাসুলের সাহাবিকে চেনে না ও আদেশ করে নিজের থেকে নিষেধ করে নিজের থেকে ওকে যখন বলা হয় এটা কি রাসুলের আদেশ সে বলে যে এতদিন থেকে চলে আসে রাসুলের আদেশ না হইলে এমনি এমনি বলে সে বলে উম খুজুরে বলে তুমি খুজুরে একটা বলে উম খুজুরে একটা বলে সে কোরআনও পড়ে না হাদিসও পড়ে না এরপরে বলে যে আমরা কোন দিকে যাব আরে তুমি যদি কোরআন না পড়ো হ্যাঁ তুমি 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 তোমাকে বলি আল্লাহ তোমাকে বাদ দেয়নি তো তিনি মুসলিমা বলেছে রাসুল্লাহাম বলেছে রাসুল্লাহাম যা বলেছে তা আল্লাহ বলেছে কেন অনিল হাওয়া এ মুহাম্মদ সাল্লাহাম অনুমান করে কথা বলে না এন হুয়াইহা যা ওনার প্রতি তাই বলে রাসুল সাল্লাম বলছে যে তলিবুল এম দিনের শিক্ষা অর্জন করা আপনি আপনার উপরে ফরজ তুমি হ্যাঁ তুমি তোমার উপরে ফরজ তুমি অনা জানলেও আলিফ বাতা জানতে হবে জানতেই হবে তুমি বাধ্য তোমার উপরে ফরজ এটা কি ফরজ তুমি ইমার এনেছ তুমি মুসলমান তুমি কেমনে জানবো যদি তুমি মুসলমানই হো তুমি তো জানতে হবে যে এটা করা যায় সেটা করা যায় বা একজন মুসলমান জানবে যে আমার জন্য এটা বৈধ আমার জন্য এটা অবৈধ তো তুমি যদি নাই পড়ো খালি ওয়াশন 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 এক হুজুর দিয়ে আর হুজুরকে যাচাই করো এভাবে কি যাচাই হয় এভাবে যাচাই হয় হুজুরদেরকে যাচাই করতে হবে কোরআন দিয়ে এক পাল্লায় হুজুর রাখতে হবে আরেক পাল্লায় কোরআন আর হাদিস রাখতে হবে যে কোরআন হাদিসের পাল্লার সাথে মাসাল্লাহ মিলে যায় তাকে রাখতে হবে মাথার মনি করে অসুবিধা নাই কিন্তু এই হুজুরটা যে কোরআন আর হাদিস অনুযায়ী কথা বলছে এটা বিবেচনা এটা বিচার করার জন্য তুমি নিজে তো আগে কোরআন হাদিস জানতে হবে নাকি ভুল কিছু বলছি সবাই শুধু হুজুরকে দায়িত্ব দিয়ে দিছে ইন্না আলিল্লাহ রাজন শোনেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কথা আল্লাহ তালা নিজে বলছেন রসুল যে রাসুলের অনুসরণ করলো ফাকাদে আতা আল্লাহ সে আল্লাহর অনুসরণ করল আল্লাহর ইবাদত করল ওমান তাওয়াল্লা আর যে রাসুলের অনুসরণ করল না ফামা আরসান্না কে আলাইহিম হাফিওয়া কেউ যদি রাসুলের কথা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় জোর পূর্বক তাকে সৎ পথে আনার জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ বলছেন যে আপনাকে আমি এদের পাহারদার হিসেবে পাঠাই নেই 
তাহলে আল্লাহ নবী আমাদের পাহাড় দান না তিনি আমাদের রাসুল তিনি আমাদের কি তিনি আমাদের চোখে দান তিনি আমাদের কি রাসুল আল্লাহ নিজেই বলছে রাসুল যে আমার রাসুলকে অনুসরণ করলো সে আল্লাহকে ইবাদত করলো তুমি বলছো উমক বলেছে না জানলে বলে আমি বলছি নবী বলেছে কিনা তুমি বোঝো নবী কি সাল্লাহ সাল্লাহ যে রাসুলের পদ্ধতি অনুযায়ী কিছু করলো কিছু বললো সকালে আছে আল্লাহ সে আল্লাহকে ইবাদত করলো শুনুন আমি আমার প্রথম খুদ বা এই আয়টা পরিশেষ করে দেব রাসুলকে তুমি চেনো না তুমি বাবা চেনো মোল্লা চেনো মুন্সি চেনো মাঝহাব চেনো ফেরকা চেনো তুমি তরিকত চেনো মারেকত চেনো হাকেকত চেনো শরীয়ত চেনো তুমি বাতেনি চেনো জাহিরি চেনো তুমি রাসুল চেনো না সাল্লাহ ভাই রাগ করেন কেন ভাই আপনাকে তো আমার সাথে আপনার হুজুরের তুলনা করিনি আমার শেখের সাথে আপনার শেখের তুলনা করিনি আমার হুজুরের সাথে আপনার হুজুরের তুলনা করিনি বলেছি আমার হুজুর আপনার হুজুর আমার শেখ আপনার শেখ আমার উস্তাদ আপনার উস্তাদ আমার মাঝহাব আপনার মাঝহাব আমার মত আপনার মত আমার উস্তাদের মত আমার আপনার উস্তাদের মত সবগুলোকে কার সাথে মাপতে হবে কার সাথে মাপতে হবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাথে মাপতে হবে আজকে প্রথম খুদবার শেষ অংশ এটাই বলবো পরিবর্তনকারী তুমি এদের অন্তরকে তোমার তৌশিদ এবং তোমার রসুলের শূন্যতার উপরে বেড়ে দাও আল্লাহ আল্লাহ হাত গুলোকে তুমি কবুল করিও আল্লাহ এই হাত গুলোর মালিক তুমি যাদেরকে দান করেছো তাদের হৃদয়টাকে তুমি তোমার পথে নরম করে দিও আল্লাহ তুমি যাকে গুমরাহ করবে হৃদয়ের দেওয়ার কেউ নাই আল্লাহ তুমি যাকে হৃদয়ের দেবে গুমরাহ করার কেউ নাই আল্লাহ তুমি যাকে আশ্রয় দেবে তাকে অনিরাপদ কেউ করতে পারবে না আল্লাহ তুমি যাকে নিরাপত্তা দেবে না তাকে কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না আল্লাহ বলছেন হাত নামি ফেরেন কষ্ট আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আপনার উম্মদ্দরকে বলে দিন ইনকুন তুম তো হেব্বু নাহ তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো ও মানুষ তোমরা এটা দাবি করো যে হ্যাঁ আমি আল্লাহকে ভালোবাসি জীবনের চাইতে বেশি আল্লাহ বলছেন যে এদেরকে বলে দেন এরা যদি সত্যি কথা বলে আল্লাহকে ভালোবাসে এরা না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এদেরকে বলে দিন ফচ্চা দি যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তারা যেন মোহাম্মদ সাল্লাহামের অনুসরণ করে কার যদি তুমি রাসুলের অনুসরণ করো আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবে কারা কারা চায় আল্লাহর ভালোবাসা পেতে কারা কারা চায় আল্লাহর ভালোবাসা পেতে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ভালোবাসুন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ভালোবাসুন আল্লাহ আমরা চাই আপনার ভালোবাসা আল্লাহ আমরা চাহাই আপনার দয়া এবং ক্ষমা আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দয়া করে ক্ষমা করে দিয়ে আল্লাহ আপনি আমাদের ভালোবেসে জান্নাত দিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম এরা এদেরকে বলে দিন এরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসে যাতে আপনি মোহাম্মদের অনুসরণ করে তাহলে আল্লাহ এদের ভালোবাসবে আল্লাহ এদের ভালোবেসে এদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবে 
আল্লাহ গফুর রাহিম নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু আকুল যারা সপ্তাহে একদিন উপস্থিত হয় নামাজকে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান মনে করে আপনাদের জন্য বলি সলাত কোনো সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান নয় এটা দিনে পাঁচবার ব্যাপারটা এমন নয় যে শুক্রবারে জুমা হলে বাকি চায় রক্ত বন্ধ মানে আজকে ছুটি শুক্রবারে স্পেশাল ডে না জুমা তো পড়লাম দেড় ঘন্টা খোদ বা শুনলাম দুই রাখার নামাজের জন্য তাহলে চায় রক্ত ছুটি তো হইতে পারে না তো যারা শুক্রবারে জুমার নামাজে আসে তারা মনে করো যে দেড় ঘন্টা বাটা খোদ বা শুনছি কি মনে করো দেড় ঘন্টা খোদ বা শুধু দুই রাখার নামাজ পড়া যায় গিয়া কি করস কত স্ট্রাগল বুঝ যারা শুধু জুমার নামাজ পড়ে তারা নিজেদেরকে নিজেরা ছুটি দিয়ে দেয় তাদের একটা হাজিরা খাতা আছে মনে হয় এটা বাসা সংরক্ষণ করা ঘরে জুমার নামাজ থেকে সবার আগে যায় টুপিটা এভাবে দৈরা জ্যাবে রাখে অথবা খাটে পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে সিগনেচার করে দেয় জুমা পড়ে আসছি এক সপ্তাহ ছুটি দেখুন ভাই এই পৃথিবীতে একটাই আঙুল আছে সলা যার কোনো ছুটি পুরুষের জন্য মহিলার জন্য হিজড়ার জন্য সুস্থের জন্য দরিদ্রের জন্য অসুস্থের জন্য কারো জন্য নেই আমি ওইটাকে তো বাদে দিয়ে দিলাম বাট সে ছেড়ে দিতে পারবে না এভাবে পিরিয়ড টাইম তো মহিলা তো এমনি পিরিয়ড ছয় দিন সাত দিন এ তো পুরো মাস পড়ে না পুরো বছর পড়ে না বিশেষ করে মহিলারা যখন প্রেগনেন্ট হয় তখন তার পিরিয়ড থাকে না আপনার কথা বুঝবেন মহিলা যখন প্রেগনেন্ট হয় এটা নিয়ে আমার মহিলারা মনে করে যে এই মাসিক হলে মানে বাইচা গেছে পাঁচ দিন নামাজ করতে হবে না অথচ একজন মুসলিম মহিলা যখন তার পেটে বাচ্চা আসে যখন তার পিরিয়ড হয় না সে মনে করে আল্লাহর কত বড় নেই আমত আহ আগে পাঁচ দিন নামাজ করতে পারতাম না পুরো বছর করবো এভাবে তো ভাবা যায় ভাবা যায় না যাই হোক লম্বা কথা বলে ফিরেছি ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন আপনারা অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন আমার কাছে খারাপ লাগছে ব্যাপারটা সময় থাকতে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন আল্লাহ সুবাহ বলছে যারা ইমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যা সত্য নাজিল হয়েছে কোরআনুল খেরিম এগুলোর জন্য কি কোমল বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি আর তারা যেন তাদের মতো না হয় যাদেরকে আগে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাদের অন্তর সমূহ কঠিন হয়ে পড়েছিল আর আল্লাহ আর তাদের অধিকাংশই ছিল গুনাহাগার আল্লাহ সোহান তারা ডেকে বলছেন আচ্ছা যারা ইমান এনেছে তাদের কি সময় আসেনি আল্লাহ আর কোরআনের প্রতি হৃদয়টাকে নরম করা নাকি তারা ওদের মতো হবে যাদেরকে আমি আল্লাহ কিতাব দিয়েছিলাম তারপর অনেক জীবনও দিয়েছি ষাট সত্তর একশো দুইশো পাঁচশো বছর জীবন দিয়েছি সময়টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল তাদের হৃদয়টা শক্ত হয়ে গেল আর এরাই গুনাহগার আল্লাহ আমাদেরকে গুনাহ থেকে আশ্রয় দান করুন আজকের খোদবার চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে বলার আকারে ইঙ্গিতে সুন্দর করে অনেকে আছেন তাবিজ দেন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে গিয়ে সহযোগিতা চান এখন সহযোগিতা চাওয়ার অনেকগুলো মাধ্যম আছে অনেকে ডেরেক্ট সিজদা করে অনেকে সিজদা করে না সাইকেল থেকে নেমে যায় অনেকে দুই দুই চার দশ